Electricity DKT. Ver 2015 6.0, AutoCAD Inventor Course. Inventor Lectures version 6.0 was finally released in August. Adjuster Unit 6 Components. Top Plate Unit 7 1 Component. Spring Archive and Coordinator Foot Component. Well, look at the components assembled. Let's look at the components. The following is a roller assay. The sub-components is the bearing stopper. Roller assay is locked tight, as a component of the following. It's a lock washers and lock nuts. Roller assay is finally separated. Roller shift exits from bearing housing. Components are the roller assay and socket bolts. The components are, the bearing end cover and bearing housing. Here is the remaining, part number 1 components. Now repeat. Look carefully. Here is a components coordinator bracing and hex bolts. You have to look the front plate and front floor flat. Let the other side. The following is fixed roller assay on the rear plate. Let's carefully again. This is a bolt for fixing the main bracket of the motor assay. It is a sub-component for the power transmission gear, the power block and the set screw is loose. That is the bolts to fixing the motor assay. Motor is finally separated from the main bracket. The finally SAMS M8X25 is removed. You would seem a power transmission gear and roller assay, let only the top the idler. Component shaft and MSGA 3 40 has been bolted. MSGA 3 40 the will finally be removed. It shows a complete separate appearance. Would seem the power transmission gear. In addition, transmission gear has been fixed to the lock nut and washer, key has been fixed for spur gears and shaft. Now, all of the sub-components are listed. You can see the rear plate and rear floor flat. It was a preview of the content to practice. Soon, the class will progress. Thank you very much. Description, but you know, camera. 6.10. 복사해서 붙여놨습니다. 그리고 평행키 허브. 평행키 허브는 키로 리네이밍 합니다. 키. 규격 붙여놨습니다. 원통형 소켓 볼트로 이름 바꿉니다. 아래도 똑같이 붙여놨습니다. M5-16 앞까지 바로까지 지웁니다. 그 TBN300H, 150은 타밍 벨트입니다. 디스크립션 더블 클릭 복사합니다. 디스크립션 붙여놨습니다. 오케이. 클로즈 합니다. 엑스팬드 해보겠습니다. 
지금 원하는 값으로 이름들이 변경되었습니다. 순서도 같이 나오면 좋겠지만 은 항목 번호가 이 부분에 추가할 수 있는 부분이 없습니다. 커스터미즈 뷰의 필드란에 지금 보고 계시는 이 부분이 생인할 수 있는 모든 부분입니다. 아이프랍 다이즈에 보면 요약에 키워드라는 정보가 있습니다. 한번 닫아보겠습니다. 키워드 에다 하겠습니다. 이 키워드 모업 하겠습니다. 파일 네임 몇 가지 옮겨 볼까요? 오케이. 클로즈 하겠습니다. 좀 이상하네요. 그죠? 키워드 병합이 되어버리는데 알비 클릭 클랩서 올 하겠습니다. 익스팬드 해보겠습니다. 지금 보시면은 여기에 지금 부품이 하나 보이는데요. 이 부품은 저희가 상위 구성 요소로 이후에 옮길 예정입니다. 지금은 우선은 잠시 보류하겠습니다. 지금 순서대로 되어 있죠. 어, 여기까지는 거죠. 에디 p r o p e r t i z e 한번 들어가 보겠습니다. 키워드가 보이는데요. 키워드 알비 클릭 커스텀 이즈 뷰 필드 한번 보겠습니다. 키워드 무브업 하겠습니다. 더는 올라가지 않네요. 파트 넘버까지 올라가는데요. 클로즈 하겠습니다. 더블 클릭. 컨텐츠 키워드를 변경했습니다. 지금 이 부분들이 녹화는 안 됐는데, 여러분들 보시고 한번 스스로 해보시기 바랍니다. 클로즈 하겠습니다. 엑스팬드 하면은 지금 키워드를 기준으로 보시게 되면은 이렇게 깔끔하게 정리가 잘 되었습니다. 항목 번호랑 키워드랑 같이 매칭해서 보면은 향후 작업 시에 유용하게 쓸수 있지 않겠나 생각합니다. 공호 한번 리프레시 하겠습니다. 체크아웃 언더 체크아웃 하겠습니다. 오케이 겟 체크아웃 체크하겠습니다. 19개입니다. 오케이 열개 하겠습니다. 한번 리프레시 할까요? 비오엠 한번 확인하겠습니다. 지금 여기에 보면 설명이나 이런 값들은 지금 보이지 않죠? 한번 닫아볼까요? 이 파일 닫겠습니다. 볼트를 이동해 보겠습니다. 
한번 리프레시 알비클립 콜랩솔 전체 값 한번 보겠습니다. 지금 음, 디스크립션을 제작품에 대해서는 저희가 변경을 안 했죠. 다시 선택하겠습니다. 에딧 프로프타이저 지금 보시게 되면 지금 상태에서는 편집이 불가능합니다. 체크아웃 하겠습니다. 다시 한번 에딧 프로프타이저 지금도 안 되는데요. 체크아 언더 체크아웃 하겠습니다. 오케이. 멘토 창은 지금 파일이 닫혀 있는 것 확인됩니다. get 전체 이렇게 OK 하겠습니다. 언더 체크아웃 합니다. delete working copies OK 합니다. 알비 클릭 콜랩스 엑스펜더 합니다. 에디트 프로프타이저 지금은 활성화 되죠. 디스크립션 캔슬 하겠습니다. 에딧 프로프타이저 칼라 타입 1이라 되어 있습니다. 001은 복사합니다. 볼트에서 볼까요? 01 그리고 02 붙여넣습니다. 칼라 타이프 2 03까지 붙여넣습니다. 그리고 004 서퍼기어 타이프 1입니다. 드래그 복사합니다. 05 베링 하우징 공룡 샤프터 복사합니다. 007 베링 엔더캡 붙여넣습니다. 오케이 클로즈 합니다. 알비 클릭 클랩스 엑스펜드 합니다. 디스크립션까지 모두 잘 삽입되었습니다. 캐드 파일 한번 볼까요? 캔슬 하겠습니다. 지금 이 부분은 이름을 뭐라고 지을까요? 왼쪽 주얼품에서 한번 보겠습니다. 지금 이 부분이죠. 볼트 탭 한번 보겠습니다. 상위 익스팬드 하겠습니다. 스크롤바 조금 올려볼까요? 롤로 아세이, 롤로 아세이 되어 있는데, 뭐이 부분도 롤로 아세이로 리네이밍 하겠습니다. 롤러보다는 롤러보다는 파워 트랜스미션이라고 리네이밍 하겠습니다. 
power turns mission gear. OK. Close 합니다. 위클릭, 클랩스, 엑스팬드 해보고 있습니다. 그리고 지금 공유 언더바 유닛, 이 레어 플레이시먼트 상위 구성 요소로 이동하도록 하겠습니다. 먼저 체크아웃 하겠습니다. 체크아웃보다는 게스 하는 게 맞겠죠? 체크아웃 파일 오케이 합니다. 웨어 유즈나 공유 포탈 IAM RB 클릭 클랩스 올 고트 폴더 체크합니다. 공유 포탈 IAM get 눌러고 있습니다. 45개 지금 얻어집니다. 오케이 OK 하겠습니다. 지금 모두 체크아웃 되었습니다. Open the file. Yes. Come s e c mark there. I'll be clicking. 전체 축소 select 합니다. 표현. Expand 합니다. 지금 공 레이아웃 보이는데요. 유닛 공호 IAM Expand 하겠습니다. 레이아웃 유닛 때에는 저희가 각 구성 요소에 참조했던 레퍼런스 부품 파일들이 레이아웃 플레이시먼트하고 명명된 파일들이 저장되어 있습니다. 지금 06유닛 05번 레아웃 폴드 익스팬드 하면 지금 아래에 있는 이 부품이 06 토탈에 포함시켜 놓았습니다. LB 프레스 홀드 드래그 해서 레아웃 유닛 06 토탈 아래에 있는 레아웃 유닛 폴드 아래로 구성 요소 이동하겠습니다.